جګړه کورونا او لوږه درې هغه چلنجونه چې په دې ورستوې کې افغان دولت او افغان ملت تور سره مخته له یو خوا د بندیانو تبادله روانه ده بل خوا د جګړې شدت هغه څه دي چې د کورونا ویروس پر وړاندې مبارزه هم سخته کوي افغان حکومت په دې ورستوې کې ویلي دي که چېرته د کورونا ویروس له امله کوم بحران یا ناورین رامنځته کېږي مسؤلیت به یې طالبانو په غاړه وي ځکه طالبان نه د سولې مذاکراتو ته حاضرېږي او نه هم د کورونا ویروس سره د مبارزې په موخه باندې اوربند کوي بل خوا امریکا هم د سولې له مذاکراتو څخه راضي نه ښکاري امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه له مهال ویش سره سمه پر مخ لري نن په بحث پر دې کوو چې د افغانستان د سولې د روانې پروسې برخلیک به څه سلامونه او نیک هیلې قدرمن لونکو زه عصمت تره کوم او په دې خپرونه کې له ما سره دوه ډېر قدرمن ځوانان مېلمانه دي ښاغلی جاوید آفتاب سیاسي فعال او ښاغلی عبدالله پاڅون د سیاسي چارو شمونکی او اجتماعي فعال تاسو تر هر څه لومړی ښه راغلاست وایي ښاغلی آفتاب صاحب که بحث له تاسو نه پیل کړو د سولې روانه پروسه څه ډول ارزوي ستاسو په نظر باندې پرمختګ پکې سوی ده نه ده سوی سکتګی سره مخ ته لکه څرنګه چې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې له مال ویش سره سم پر مخ نه دروانه ستاسو په نظر بسم الله الرحمن الرحیم ترک سب تاسته قدرمان پاتون سب تا و موازد و لیدون کده سلامونه دو سوال پروسا پا پهل که کزا دا اوه ما چه دیر یا خو فرصت او دیر یا خو موقع ده دا افغان حکومت او دا طالبان ترمان دو سوال دا پارا هیله می داده چه دا غا فرصت سخه باید دیر از امی گتا واخی سل شی زکا منگا دی سوال اغا او جنوکی تا دیر نگ دی شویو خلا بعد امروز چه زنی خاندونا همشته ده و چه دغدغ پروسه یا سطح کنی کرده ده چه تا سوم ارتباط خلو خبر کی شاره و کرده او بل داده چه پداقا ولستیو که کلا چه ده آمریکا و طالبان ترمان هوکرلی که امضا شو و داغوی یا اساسی شرط هم داده و چه طالبان و پینزه زار زندانیان به دکمه تلور خوشی کی یا ده طالبان و سر ده دکمه یا آموزگری چه کم بندیان دی زر کسا غبرا خوشی کیگی دغا پروسم اول زینی خاندون او او پرای پیاو بلا چول که دا دوار لورو لخوان خورست که منگ تاسیو گرو چه نهنیم سوا بندیان دو اکمت لوری خوشی شوی دی اولس مشار فرمان پا اساس بانی چه دا پینزل است و کسان خوشی کیگی چه لاغی جمله سخا نهنیم سوا خوشی شوی دی او همه سی طالبان و تر سلو زیاد بندیان خوشی کری چه پاقی که زینی افغان زوکونی نو دغه د سولې پروسې لپاره او سولې ته نږدې کېدو لپاره یو ډېر ښه پیل دی او ډېر ښه بهیر دی چې دا مخ ته روان دی له بده مرغه چې کله کله پکې ځینې خنډونه هم رامنځته کېږي او کله دا پروسه مخکې وروسته کېږي چې هغه ځینې سیاسي مسایل دي چې حکومت پکې طالب پټ بولي او طالب پکې حکومت پټ بولي چې هغې نه مونږه ښه اشاره دا کولی شو چې کله د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چې کم مذاکرات کېږي د هغې لپاره حکومت دا وایي چې لومړی باید اوربند اعلان شي د اوربند وروسته باید موږ مذاکرات پیل کړو او بیا به د مذاکراتو په جریان کې وروسته دغه بندیان موږ خوشې کړو خو طالب دلته بیا بل نظر لري هغه وایي چې نه له مذاکراتو وړاندې دي باید زمونږه بندیان را خوشې شي او ډېر ټینګار هم په دا چې ځینې هغه بندیان چې په ډېرو لویو ترهګري مسایلو کې لاس لره د هغوی خوشې کېدو باندې ډېر ټینګار کوي خو بیرته دا تضمین هم نه ورکوي چې که چېرته دا بندیان خوشې شي یا دا بیرته جګړې ته لیکو ته ځي او که به نه ځي یعنې بیرته به د افغان حکومت یا ولس په وړاندې جنګېږي که به نه جنګېږي او بل غټ مشکل یې دا دی چې دوی د اوربن شرط چې دی هم رد کړی دی نه غواړي چې دا مخکې د مذاکراتو نه اوربن دی لاندې چې امریکا غوښتنه هم دا ده او افغان دولت غوښتنه هم دا ده چې دوی په دغه ځای کې خپل هغه سره کرښه ټاکلې ده چې مونږه اوربن نه اعلانوو مخکې نو دغه زه فکر کوم چې د سولې پروسې لپاره لوی خنډونه دي تاسو د خنډونو یادونه وکړله وخت په وخت باندې طالبان په حکومت باندې دا نیوکې کوي چې ګواکې دوی د سولې پروسې له ځان سره مخ کړی او له خنډ سره یې مخ کړی او بهانې یې رامنځته کوي که نه او طالبانو هم و حکومت هم همداسې تورونه په طالبانو باندې لګولي دي ورته ستاسو په نظر باندې خنډونه څوک رامنځته کوي هغه شرایط چې وړاندې شوي دي کوم شرایط یې ستاسو ته بهانې ښکاري یعنې ستاسو په نظر د سولې د پروسه کې د خنډ او د ځنډ رامنځته کولو لپاره بهانې په شکل باندې کوم شرایط وړاندې کوي او هغه څوک وړاندې کوي ترک صاحب ښه خبره مو وکړله ګورې دلته که حقایقو ته وګورو نو هیڅ لور یې ځان نه ملامتوي هر یو پړه په یو بل باندې اچوي خو د عام ولس یا د بې طرفه وګړي په توګه که دې موضوع ته موږ تاسې فکر وکړو نو تر ډېره پورې طالبان په دې کې پړ دي 
پرون در جمهور وایان سیدیک سیدیکی سیده دقیقه در کورونا او با او دقیقه مسئله در پارم طالبان و بانی غاگو که چی تاسی باید اوربان اعلان که ترسو منگا دقیقه در بی زندانیان و پروسام دوامو می خلاص کو دقیقه مینی کورونا مسئله زندانیان و ترسی در دقیقه و غرد چلینج در افغانستان در پارا وست وقت که خو بیرت شده طالب طالبان دای دا که چی نه مونگا وربان مخی نه نیلانه و یعنی چود افی دا پا وقتان دو کمبت که لوریوشو خو طالبان رو بیرت رد کرده یعنی ایدل تا چی آقا ظاهری خبرو او مسائلو تا چی او گوری تا دیر پوری پر طالبان دی چی آقوی دیشی تا نوازن پیگه ما چی دا وربان نیلانه که دا طالب تاوان چی شده یعنی ایدل سی کم مسائله دا چی آقوی دا پارا دوی دا سره کار خنی ولې ځان د پاره او په دغه موضوع باندې زیات ټینګار کوي سره دې چې په دې کې د ولس خیر دی د طالب خیر دی د حکومت خیر دی د سولې د پاره یو یو بهترین اپشن دی دوی دغه ته کېدای شي په حکومت کې هم دغه ځینې سیاسي مسایل وي چې ځینې مسایل زه همیشه دغه بحثونه چې ګورم هغه شاید پټ وي پر دې تر شا ځینې نور مسایل یا امکان دی ولري چې دوی بشپړه توګه خپل واک نه په دغه موضوعاتو کې هم د طالبان ډله در ته یادوم هم حکومت ځینې شیانو کې چې دغه موضوعاتو ته دوی مثلا یو بل ته یو بانی او ډېرې وړې اندق یې پلمې لټوي او دغه د سولې لپاره یو لوی خنډ ګرځېدل ستاسو په نظر باندې د طالبانو شرایط ډېر د سولې پروسه له خنډ سره مخ کړي ولې افغان حکومت هم د سولې لپاره ځینې شرایط لري هغه څه ډول ارزوي څومره معقول دی او څومره پروسې د خنډ یا د ځنډ لامل شوي ګوري دلته اوس که هر څنګه دی ترک سه مونږ یو نظام لرو بله مسئله دا ده چې افغان حکومت چې کم شرایط وړاندې کړي دي چې مثلا نه غواړي جمهوریت نه تیر شي نه غواړي چې د سرتیرو منحل کېدو دا دوی د پاره سرې کرښې دي طالبان او ځینې نور شرطونه دي پر ډېره چې مونږ ګورو دا شرطونه په ځای هم دي یعنې هم افغان ولس ته د منلو وړ دي او هم نړیوالې ټولنې ته نو په دې اړه زه فکر کوم چې دا شرطونه او دومره بېځایه نه یو نه به خنډ دي د سولې پروسې لپاره خو یو خبره بله هم ده چې طالب هم ځان ته یو قدرت وایي او هغه هم غواړي چې په داسې اړې ډول باندې که سولې پروسې سره یو ځای کېږي او افغانستان ته راځي نو هغه خو اصلي مسله د قدرت ده چې دوی غواړي چې قدرت ته ورسېږي او بېرته قدرت ځکه د دوی وایي دا عام دا ده چې په افغانستان کې مونږ یو حکومت درلود د دولت درلوده او امریکا زمون دغه دولت چې دوی سره القاعده په تور باندې له منځه تللی دی بېرته هغه وړ خو دلته اوس یو نظام دی نو ښه لاره یې دا ده که دوی چېرته سولې ته غاړه کېږي او مذاکرات وکړي بین الافغاني مذاکرات وکړي او سولې ته راشي وکړي د هغې وروسته د انتخابات وکړي که چېرته انتخابات وکړي دوی نفوس لري خپل پلویان لري هغه لري انتخابات چې وګټل نو دوی حکومت وکړي په افغانستان باندې دا خو کوم خاص د خنډ او هغه مشکل خبره نه ده چې دوی دومره ټینګه نیولې ده نو دې دپاره د حکومت شاید ځینې مشکلات پکې اوسي داسې مطلق ډول موږ نه شو ویلی چې حکومت هم په حقه دی په ټولو مسایلو کې خو ځینې بالکیو ته باید متوجه شو شاید موږ تاسې دومره فکر نه خو هغه مسایل مهم دي ځکه د تېرو تجربو نه موږ هېرېږو چې هغه ډاکټر صاحب نجیب مسله وه تاسو ښه پوهېږئ چې دغسې مسایلو نه تکرار نه بیا حکومت هم هېره لري چې ځکه طالب هم داسې واضح تضمین او ضمانت نه ورکوي ډېره مننه پاڅون صاحب په کتاب سره راته ووایي صاحب په دې وروستیو کې برکنې سره په دې وروستیو کې د بندیانو تبادله شروع شوې ده چې حکومت هم تر اته سوه پنځوس تنو پورې بندیان خوشې کړي دي او طالبانو هم یو سل لس تنه زندانیان خوشې کړي د دې اثرات او اغېزې د سولې په پروسه باندې څومره وي څومره د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته کړې ده داسې حال کې لا هم د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د افغانستان د سولې پروسه له محلویش سره سم پر مخ نه دی او ټول اړخونه د سې کاري چې د سولې له روانې پروسې څخه خوښ نه دي ستاسو په نظر د دې اثرات او اغېزې څومره وي بسم الله الرحمن الرحیم مننه ترک صاحب زه هم په خپل وار سره افتاب صاحب ته ترک صاحب ته او د ژوندون تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې د کورونا ویروس څخه په امان کې اوسي ډېر ښه ټکی ده اشاره وکړه ترک صاحب د سولې پروسه کې د بندیانو خوشي کول په اول سر کې ډېر ښه روان و خو وروسته وروسته کې دلته بعضې سیاسي کړۍ په دې کې ډېر لاسوهنې شروع شوې چې هر څوک یا د پیسو په زور یا د خپل د شناخت په زور هغه کسان د بند اوس موږ او تاسو شاهدان نه خوشې کېږي چې هغوی په واقعیت طالب ول 
یا مثال د طالب د کسان غواړي چې مثال له بنده خوشې شي دلته هغه کسان له بنده خوشې کیږي چې هغوی یو سیاسي یا د پیسو په زور بعضې رسنۍ کې خو موږ او تاسې شاهدان یو چې ویلی شي دېر زره روپۍ پنځوس زره تر یو لکه روپۍ پورې مثال تاسې ورکوئ تر څو په هغه لیست کې تاسې نوم راسي نو زه فکر کوم چې که چیرې دا لړۍ په دې شکل روانې نو سوله پروسه بیا ستونزو سره موږ او تاسې مخ کېږو نو دولت څخه مو دا خواهش ده تر څو دوی وکولی شي چې دغه د بندیانو هېڅ بیس لامي زندانیان چې خوش کېدلو ورته تورونه ولو او داسې ویل کېده چې واک په پیسو باندې بعضې کسان په لیست کې شامل شوي دي او بعضې نور کسان هم راخوش شوي دي یعنی یو ډول تجارت د بندیانو په راخوش کېدلو باندې سوی ستاسو په نظر د طالب زندانیانو په خوش کېدو کې ورته یو څه بالکل د نه باید سترګې موږ او تاسې پټې نه کړو افغانستان هغه ملک ده چې همېش موږ او تاسې ستونزو سره مخ او ګریوان یو او د پیسو تبادله په دې عرصه کې همېش وي خپله زندانیانو دغه کړی احتساب کړی و تر څو دوی تظاهرات کړي و احتساب یې کړی و چې دغسې ستونزې شته دي کوم حقدار چې باید دوی له زندان څخه خوشې دي هغوی نه خوشې کېږي نور کوم کسان چې له زندان څخه خوشې کېږي هغوی ټول د پیسو په مقابل کې کېږي له بل اړخ نه که وګورو طالبانو یو شرط دا و چې باید زندانیانو خوشې کېدل پیل شي او د دوی زندانیان خوشې شي له هغه وروسته به دوی د سولې مذاکرات ته کښېني اوس چې د زندانیانو خوشې کېدل هم پیل شوي دي ولې لا هم طالبان حاضر نه دي چې یا د سی لیوالتیا نه ده خودلی چې دوی د سولې مذاکرات ته بین لافانی مذاکرات ته چې د سولې پروسې دوام قدم بلل کېږي کښېني ستاسو په نظر باندې لامل به یې اصلی ستونزه دا ده چې طالبان کم لستونه چې دوی غواړي چې باید هغه کسان له بنده خوشې شي او دلته حکومت چې کم کسان له بنده خوشې کوي تر ډېره دا طالبان ته د منلو وړ نه وي د دې چې طالبان هم د یو حکومت د خوانه حمایه کېږي فنډ کېږي لکه پنجاب د مثال د سی نور هېوادونه دي او هم چنان زموږ او تاسې حکومت چې د د سو هېوادونو له طرفه حمایه کېږي یعنې د سی انډیپنډنټ نه د هر افغانستان حکومت هم ډیپنډنټ دي مثال امریکا او د نور هېوادونه کوم هېوادونه چې په افغانستان کې مرستې کوي حتما یو موخې لري یو هدف لري تر څو هغه دوی هغه ترلاسه کړي او هم چنان طالبان هم د ډېری ممالکو څخه فنډ کېږي نو هغوی هم یو څه هدفونه لري اوس په طالبان زندانیانو کې حتما د پنجاب غره کسان سته نو هغوی غواړي چې دا کسان دی باید خوشې شي نو افغان حکومت ته غواړي چې هغه کسان دی باید زر تر زره خوشې شي حتما دوی غواړي چې دوی یو ژمنه وکړي او څومره هیله مند یاست که چېرته طالبانو پنځلس سوه زندانیان چې هغه ټارګېټ چې حکومت ورته ټاکلی دی چې هغه پوره شي او طالبان به د سولې مذاکرات ته کښېني بد بختان زه فکر نه کوم چې طالب پنځلس سوه کسان دا خوشې شي او طالبان به بیا هم سولې پروسې ته به غاړه کېږدي نو زه فکر نه کوم چې دا به نو بیا د بندیانو خوشې کېدل او هغه خبرې چې افغان حکومت بندیان نه خوشې کولې تضمین غوښتل په هغه وخت کې نیوکې په څه معنا باندې صرف یو شرط کېدای شي چې طالبان کوم کسان چې هغوی خپله دولت ته لیست ورکړي چې باید پنځلس سوه کسان کې دا دا کسان باید راخوشې شي خو دلته موږ ګورو هغه لیست کې هغه کسان دي چې هغوی به هېڅکله ژمن پاتې نه شي سولې دپاره او افغان حکومت هم هغه کسان تر اوسه له بنده خوشې کړي نه دي صرف هغه کسان چې ډېر زیات مثال په دې ترهګرۍ و کې لاس نه درلود هغه یې خوشې کړي دي خو طالبان دا هېڅکله نه مني د دې لپاره چې د پنجاب حکومت فشار په طالبانو باندې سته ښاغلی افتاب صاحب تاسو د بندیانو یادونه وکړله په داسې حال کې چې طالبان یو شرط و چې که چېرته طالب زندانیانو خوشې کېدل پیل شي او طالب زندانیان خوشې شي هیله مندي دا وه چې دوی به د سولې مذاکرات ته کښېني له افغان حکومت سره ولې تر اوسه پورې لا ورته هېڅ نه لیدل کېږي د هغوی په دریځ کې مې هېڅ انعطاف نه لیدل کېږي افغان حکومت هم تېره ورځ ویلي و چې که چېرته یو نیم سل یو نیم زر زندانیان خوشې شي باید طالبان د سولې مذاکرات پیل کړي ولې طالبانو له لوري ورته یو څه نه دي ویل شوي یعنې انعطاف نه ده ښودل شوی یا دا خبره ته هر کلی نه ده شوې ستاسو په نظر باندې ایا دا ممکنه ده چې د دوی دا شرط پرس او دوی به د سولې مذاکرات ته له افغان حکومت سره کښېني ګورې ښه د طالبانو دا نه ده منلې چې دا یو نیم زر کسان دي خوشې شي هغوی دا د پنځه زره کسانو کړې ده چې دا د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې باید خوشې شي چې دا حکومت دپاره یو سره کرخه ده او ناممکن هم ده طارک صاحب چې کله یو موضوع سرنوشت معلوم نه یو پایله معلوم نه او په دومره یو لوی تعداد کې دی بندیان خوشې شي هغه تاسې پوهېږي چې په ډېرو لویو لویو ترهګریو مسایلو کې لاس لري همداسې عام ولس او د حکومت غړي مثلا په بېلابېلو لویو چاودنو او غمیزو مسایلو کې له منځه وړي دي 
تر دې پورې چې نه یوازې حکومت چې عام ولس په زړه کې ورته هغه خپله عقده او دغه مسایل لري نو دا به ډېره ناممکنه خبره وي چې افغان حکومت دې د مذاکراتو نه وړاندې پنځه زره بندیان خوشې کړي او طالبان همدغه خبره ټینګه نیولې ده چې دا هم امریکا دې سره موافقه نه ده او هم افغان حکومت بل لوري ته که موږ تاسې وګورو په ډېرو مسایلو کې چې دی دغه یو نیم زر کسانو لاړیم چې کله پیل شوه حکومت همدا تمه لري چې یعنی خپل ادرس نه نړۍ ته او طالبانو ته دا وښي چې موږ سولې پروسې ته ژمن یو خو په بدل کې طالبان بیا بل برداشت لري په لومړیو کې چې کله هغه سل کسه خوشې شو نو طالبانو دا ادا رد کړله چې دا زمونږ هغه د توافق یا د هوکړې په اساس چې سم کوم مسله هغسې نه ده دا افغان حکومت یو نمایشي کار او دغه یې وباله خو خبره اصلي دغه ده چې حل لاره مهمه ده چې دې دپاره باید پیدا شي طالب یو ډول نه یو ډول پلمې کوي موږ تاسې که وګورو چې کله د امریکا سره د طالبانو هوکړه لیک امضا کېده او بیا د ورکم په نامه ونه یې رامنځته شوله هغې وخت نه افغان حکومت چې دی د تهاجمي حالت نه راوه د دفاعي حالت یې غوره کړ د ورکم ونه یې وروسته چې دی همدغه طالب لومړی و چې بېرته په افغان ځواکونو باندې برید وکړ په خوا کې ملکي وګړي ورکې شهیدان شول په مختلفو ولایتونو کې بریدونه تاسې شهیدان یاستی چې بالاخره افغان حکومت بېرته دې ته مجبوره شو چې د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته راوځي یعنی که دی ته مو ګورو په هغه ظاهري لحاظ باندې طالب دلته بېرته پړ دی یعنی دا ولس او خلکو ته دا ښيي چې دوی سولې پروسې ته چندان ژمن خلک نه دي نو دغه مسایل دي چې اوس دوی اندک یو موضوع بانه نیسي او هغې لپاره بس ته دغه سولې پروسه چې کله یو خوا جګړه هم دومره په شدت باندې روانه وي او بل خوا د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ هغه ټاکل شوي بین الافغاني مذاکرات نه تر سره کیږي بل خوا کرونا ویروس او لوږه دا ډول خلک ځوروي او مرګ ژوب له زیاتوي ستاسو په نظر څه به پېښېږي طارق صاحب د درې برخې چې تاسو وخو د ډېر خطرناک دي په اوسني وضعیت کې خصوصا دا د کرونا مسله چې راوه شي دلته بیا خوا کې او سره هغه د عام ولس د فقر او لوږې او د کاروبار ځنډ او دغه مسایل کارنټین دا به ډېره سخته تمامه شي خو له بده مرغه چې دلته یوه بدبختي دا ده چې جګړه که څومره نو زور کوي ناورین که څومره نو رامنځته کېږي نه پکې طالب ته کوم تاوان شته دی د هغې له لورې نه هغه خوار غریب چې ناپوه په اصلي موضوع ګیم نه دي خبره جنګېږي شهیدان کېږي تلفات ورکوي او د افغان حکومت له لورې هم چې کم چارواکي چې دي دوی ته به تفاوته ده ځکه د دوی کورډی ژوند تضمین دی ګواښ ورته نشته دی په دغه تېرو څوارلس کلونو کې موږ تاسو وګورو چې د یو چارواکې پکې په دغه جنګ کې لا نه لړ یو چارواکې کورنۍ غړی په دې جنګ کې لا نه لړ د طالب له لورې هغوی په قطر او په نورو هېوادونو کې کلا خپلې مزې او چرچې کوي نه یې کوم اولاد پکې لاړه نه یې خپله پکې لاړه د دواړو لورو نه هغه بېچاره عام ولس هغه ناپوه هغه مجبور خلک چې دی جنګېږي ترمنځه او څه د لوږې مري او څه د جنګ مري او څه له اوس پکې د کورونا مسله را پیدا شوله دغه اوبه را منځته شوه په نړۍ کې را کنټرولېږي ولې افغانستان کې ورځ په ورځ دا پېښې زیاتېږي چې دا ډېر خطرناک ناورین دی د افغانستان لپاره په اوسني وضعیت کې او له بده مرغه چې حکومت یې پړه په طالب باندې اچوي طالب بېرته پړه په حکومت باندې ور اچوي کرونا ویروس په همدې شکل باندې روان وي او پېښې ورځ په ورځ باندې زیاتېږي بل خوا د سولې پروسه هم همدا ډول ټکنۍ وي نه طالبان ورباندې ته غړک دي او نه هم د سولې مذاکراتو ته غړک دي کرونا ویروس څومره یو غټ بحران کېدای شي د افغانانو لپاره او څومره مرګونه یې کېدای شي ستاسو په نظر باندې خ ما خو وختي خبرو کې وویلې طارق صاحب چې که دغه مسایل روانی نه پوهېږم چې د افغانستان وضعیت به کم لوري ته روانی خو خطرناک دی خطرناک په دې دی چې دغه د اوبه کنټرول لکه څنګه چې مخکې پاڅون صاحب ویلې نړۍ هغه زورور هېوادونو کنټرول نه شو کړلی نو افغانستان خو بېخي په دې مسایلو کې بېچاره او بې وسایلو دی او بله بدبختي دلته هغه د اداري فساد مسله ده له بده مرغه چې ځینې دغه د کورونا سره د مبارزې کم ټیم چې جوړ شوی دی ځینې اشخاص داسې دي چې یا په ټوله کې دغه د دولت چارواکي چې دي له دغې اساسي وضعیت کې او په دغومره یو یو خطرناک حالت کې چې دغه مرض را بخښي د دې نه هم د خدای او د رسول او دغه نه یې را نشته دی په دې مسایلو کې دومره پراخ 
فساد روان دی چې بیخي سړی ورته حیران پاتې شي تاسو ولیدل چې په وچه ډوډۍ کې غلا کېږي په وړو کې غلا کېږي په پیسو کې په میلیونونه میلیونونه افغانۍ ولایتونو ته ځي او له بده مرغه یو اساسي مسله چې بله غواړم یادونه وکړم چې په ځینې ولایتونو کې دا د کورونا پېښې چې څومره ثبت کېږي له بده مرغه دا حقایق دومره نه لري تاسو پېښې ولیدل چې په ځینې ولایتونو کې بې جسده تابوتونه ښخ شو په ځینې ولایتونو کې ما هغه ورځ دکاندار نه یو چا هغه کړی او پیغام را لېږلی و چې زه خپله دغه د روغتون ته لاړم ما په روغتون کې دوی ته شپېتو زیات ناروغان ښوي په تر لس دولسو مې زیات تونې لیدو وي اکثره خلک چې خبرې وکړي روغ جوړ و او له بده مرغه چې دغه موږ ته د میاشتې یو لس دولس زره روپۍ راټول کېږي چې تاسو یو څو ورځې دغه ته بستر اوسئ یعنې دغه اداري فساد دی چې د کورونا په نوم باندې دا مسله روانه ده یعنې په نورو ولایتونو کې هم دغسې پېښې کېږي نو زه فکر کوم چې دغه د حکومت دلته بې تفاوتي به دا ډېر خطرناک لوري ته بوځي ځکه دلته دا دوه میاشتې تقریبا پوره کېږي چې کارانتین دی وضعیت ډېر خرابېدو دی ورځ تر بلې همداسې طالب هم په هغه ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت لري کله کله ځینې انځورونه په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړي چې موږ د کورونا مخنیوی لپاره له بده مرغه هغه هم دوی داسې وسایل نه لري چې د کورونا مخنیوی وکړي خو هسې یو نمایشي حرکتونه دي چې دوی دغسې دوی هېڅکله نه شي کولای چې خلکو ته عامه پوهاوی په ښه شکل وکړي او بل لور ته د وزارت عامې روغتیا وزارت چې دوی هم تر ډېره په فساد په غلا په چور په دې اخته دي موږ تاسو شاهدان یو زه به یو لنډ مثال درکړم د اتمې حوزې خصوصا اول خو دغه د وچو ډوډۍ د ویش پروسه دا خپله د کورونا او ویروس د یعنې د کورونا او ویروس ډېروالي دپاره دا پروسه که فکر وکړو د پاره چې یو کس که راځي د وچو ډوډۍ دپاره هلته په یو ساعت کې دوی ته نمبر نه رسېږي او افغانستان کې افغانستان داسې یو هېواد ده چې لوږه بیخي پکې ډېره ده او دا خلک اتمال ته وجوم وړي هغه فاصله نه نه مراتوي دلته ورځ تر بلې ویروس ته نوره هم زمینه هواره کېږي تر څو عام ولس له منځه لاړ شي او بلې خوا ته په همدې شکل چې یعنې غلا او دا شیان پکې ډېر روانه ده په تېر سې شنبه باید دوی دا پروسه شروع کړې وه د ډوډۍ چې دوی باید ووېشي خو بدبختانه بعضې ناحیو کې دا تر اوسه هم دوی ونه دي توانېدلي چې دغه د ډوډۍ په وچې ډوډۍ پروسه دوی شروع کړي البته دا باید داسې شوی وای چې دوی وړه چې څومره مرستې کېږي وړه باید خلکو ته ویشلی وای وریځې مثال غوړي او دوی خو د خپل د شخصي ګټو دپاره دوی د ډوډۍ پروسه شروع کړی او دلته د ښاروالۍ لخوا نه مثال دا ویشل کېږي ښاروالۍ خپله د نظاره ټیم ختما دوی سره ښکېل دي دوی کال ته ورسي مثال معیار ده باید دوه سوه ګرامه یا مثال یو سلو اویا ګرامه څوک دا نظارت کوي چې د ډوډۍ مثال نن به یې په اندازه یې کمه کړه صحیح ده او بل دلته قیمت کې مثال دوی یو څه دغه کوي دوی ته مثال وایي چې فی ډوډۍ داسې څه نن به یې وایي چې زه مثال په لس روپۍ دلته پخوم یا په کېدای شي په هره ډوډۍ کې خپله دلته د ښاروالې کسان یا مثال د ناحې کسان دوی ټول په دې فساد کې ښکېل دي او دا د خلکو چې څومره را تجمع ډېر سي کورونا ویروس همغومره پرمختګ کوي نو دا دغه اقدام ستاسو په نظر باندې چې افغان حکومت د لوږې په مهار کې په خاطر کړی دی دا چې خلک وږې دي ډوډۍ نه لري هم دا ډول وچه ډوډۍ ورته توضیح کوي یعنې ستاسو په نظر د فساد له امله ګټور نه ده او که په ټوله کې ګټور ده یا په ټوله کې ګټور نه ده بیخي اصلا د وچو ډوډۍ پروسه په ټوله کې یعنې که ووایو ګټور نه ده په دې ګټور نه ده چې یو خو د موږ خو دغه د وچې ډوډۍ پروسه خو په دې رامنځته شوی تر څو خلک دغه لوږه وژغورل شي موږ کولای شو چې مثال اوړه غوړي وریځ دا شیان خلک ته تر څو دوی خپل په کور کې پاتې شي او بیرون ته ونه وځي او د حکومت شور شعار همدا ده چې کور کې پاتې شي او تر څو چې کورونا ویروس څخه وژغورل شي قرنطین مثال مراد کې قرنطین دوی څنګه مراد کې چې دوی درې ځله هر ورځ درې ځله به دوی له کوره راوځي او په هر نانبایي ته مثال درې سوه څلور سوه کورنۍ به دلته راغونډېږي یعنې درې سوه څلور سوه کسان به هره ورځ یو نانبایي ته ورځي د دې دپاره چې هغه نانبایي خو خپل فراخ ځای نه لري خو حتما سړک ده موټر تېرېږي بایسکل تېرېږي موټرسایکل تېرېږي دوی مجبور دي چې په کمه ساحه کې دوه درې سوه کسان دا پخپله د کورونا ویروس د پرمختګ یوه لاره ده 
دیو که تر تنگ دا خودی لواگی دی مهار لپارم دا کرد سوی دا خلق چی جان نوی کرانتین کردی دی دیو رستوی که دی خرانتین لامل اخپل کاروبار لسور کرده دی اغوی لپارم دا دال اقدام سوی ولی بل ارخ دا روخته ای خدمات چی ارانده کی دی کرونا ویروس سر سر دوال ارزوی یعنی کرونا و بحران بشکل بانی فرخانستان که را تلون که دا لکسنگ چی حکومت پیش بینی کرد یعنی ولی دوی دا پلک ساز پن از اربلتا از چی خبلا پخارونو کی دیو دیو کمات پوآکو تسلط کی حال تا داغ روختهای خدمات و دیلوگی مهارت را ولد ول کم شخصا پخت نظر ناکرد داغ روختهای خدمات را ول دی دی کرونا ویروس پر ول روختهای سه خدمات با افغانستان که دیر زیاد ضعیف دان زبای سوم مثال را در کم مثال افغان جاپان داغ دا روختون چی افغان جاپان روختون که خبلا دکتران پداق ویروس اخته کی دید پاره چی دوی اگا ما فیزیکی جامی داشت دا دوی سر نست او کمیم دیر بی کیفیت او کام کاش دوی سر دی ولی اگر خوبی خی نست او کم و بودی جا چیز انگاری شود دی کرونا ویروس دی مبارزه بخاطر داد دی خالق و شخصی جیبون تراوان دار دی لوگر ولی اگر لپارا بودی جا دری دس میلیون آبانه ای انگاری شود ترسو دی کرونا ویروس دی مکنیوای لپارا مبارزه اوسی تقریبا یا و میشه کی گه چه دی پلوگر که هیچ اقدامات نداشته وی دیده پارچیال تا والی کماندان امنیت کم رئیس دیامی رختیا شد. دو تول اخبل اگا و شخصی گرد دپار دا پیسی ساتی لی آدادیم با کرونا ویروس دی مبارزه دپار دوی نه استفاده کی. نو سور از مخ کیم و پدی هکلا تا لوگار مقام سر مگو که دلو شد دا پیسی والی مسالت سی دی کرونا ویروس با مبارزه کت سی نم اصرف وای نو دوی مکتهی زواب ندارد. همیش با دوی ویله چی مگ خال کنن کوتیشانی آخر رو داغ بولی تاوران دیکه ونو دوی تر دیر پاتی را کردی کابل که هم داغش هستون زدی افغان جاپانی دانور رختونون تا چیزی که مثال زباید تست رو کم دی کردن که تو واسطه ولاری چاروا که وی حتماً مثال دیتا دی کردن تست کیه مگه دی دفتر نه سوال کانو لگر چی دوی دی کردن تست کی نو اول تا دوی چی واسطه اینا لر دوی تیلی چی تاسی لارسی تاسی مون نه هم دیر سه حتماً دیر سهی نو دکتران پدر داره رقم را ویا کی خالق سر. لیار خدا و کمتر ویلی چی که چت بحران نامنست کی مسئولیت پیدی تالبانو پر خرده ویزا کور بن نکوی. ولی بالا خ کوو گرو تاس خبلا به داخل کی فساد یاد و نواک. یعنی فساد مفسدین با تمر مسئولیت پخاره ولی ریکله چی کرونا ویروس با ناورین نامنست کی. یعنی که کرونا ویروس بحران نامنست کهی فساد باید می اولامی لی که باید نی. خبلا داخلی. بیکن. مالک مخ کی هم یاد و نواک ولی چه اول لین چه دوی دی کرونا پزد دوی ولی چه مگه دا خالق تا لودی ویشو یا مثال ما پو هوايی که و یا مثال کنم ویشو چه کنم ویشو لکه مگه تا سیولی دل چه تا سالونیم کلیو کنن چه دادی آفرسان های سرت دیر ساده مرد رسی او بل دوی چه دادی وچ لودی پروسه چه دوی رامان سکرای نو دوی هم با حکومت ملامت و هم طالبان ملامت و طالبان و پدی ملامت دی چه دوی ورست ربل مثال خالق واج نی او خالق زاویی او حکومت پدی ملامت دی چه دوی کم پروسه چی یا کم پلان شدی دی کرونا دی مخنیویلا پارا دی غور اگر نتادبیک کی او داغ پروژه مکمل دی او مافیا کرده و لاس لانده ده چه این دا دا پروسه بر دیر خطر نکی او تولا فرانسان بدا کرونا ویروس تبا کی او هیسور با پامان کی اونوسی کم پروسه شروالی لری او کم پروسه چی داغ دی آر کم مافیا کرده چی لری دیر بنا نپاتون سب بیام تاس سر اگرزو افتاد سب کتاس سر اتو وایست وربان تصور رالین دری کرونا ویروس لپارا. او که چرت وربان کی یمو با تصور وات مانی گو چی راتلون که ایدی کرونا ویروس لامرا راتلون که ای بحران کنترل کرده شو. وربان ترک اسی بنی آوازی دا کرونا دپارا. پتولا که دسولی پرسوی دپارا. دا وان ولاس دسوکالی دپارا. دا بد بختی در من دتلول دپارا. دا وحشینه بریدون دا مخنیوی دپارا. دا نور هیوادون دا مداخله زن دوول و یاد آقاید مخنیویل پاره دیر مهم ده که چرا تا افغان حکومت و طالبان پداق وقت کی وربان دیلان کی نو دبا هم دا کرونا دا مخنیوی دا پاره یا کرونا سر دا مبارزه دا پاره دیر خخ گذاور مبارزه اوشی او هم با دا سولی دا پاره دیر پر مختبون اوشی مثلا که چرا تا پزینی دا سیستم و که چه حال تا افغان حکومت واق یا علت داوی امکان دستیم امکانات و لید یا تصدیق زمینی چه هم در مخالف دلی لیری یا در مسائل دی 
نو په اوربند کې به دغه مسله هم له منځه لاړه شي بل هغه سیمې چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي که هلته دغه ویروس سرعت کوي او خلک پرې اخته کېږي زه مطمئن یم چې طالبانو سره داسې امکانات صحیح مسایل توکی نشته دی چې د هغوی تداوی وشي نو دغه د اوربند دغه ځای کې یو ګټه بله دا ده چې یا هغه خلک مرکز ته یا مرکزي ولایتونو ته را انتقال شي د دوی دپاره یا افغان حکومت هلته خپل صحیح ټیمونه ولیږي د هغوی مخنیوي دپاره بل چې دی د اصلي موضوع د هغه د جنګ او مسله ده نو دې دپاره اوربند ډېر ښه ګټور ځکه تمامېدی شي چې یو خو به دا د باندیانو پروسه لا چټکه شي بل به د بین الافغاني مذاکراتو دپاره یو څه پرمختګونه وشي نو زه دې دپاره اوربند ډېر ګټور که چېرته اوربند نه رامنځته کېږي د کرونا ویروس له امله رامنځته کېدونکې بحران مسولیت به د چا په غاړه مشخصه نو دا د سیوازې مونږ ځکه نه شو ویلی چې دا مشکلات هم په هغه سیمو کې ډېر زیات دي چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي زه فکر کوم چې د کرونا مسله د اوربند او د هغه دپاره په یو بل باندې پرا اچول به دا مناسبه نه ځکه که حکومت یې په تالی باندې اچي دا به مناسبه پرېکړه نه بولم او که تالی به په هغې باندې اچم ځکه دلته بدبختي دا ده تر کې چې کله ځینې وخت کې دغه دواړه لوري چې دي ځینې فرصتونو ته په تمه یي که چېرته څو د دوی نیت هغه رښتینې سولې او هغه دپاره اوربند دپاره نه بیا دغسې یو وړې وړې پلمې ځان دپاره لټوي او هغه په پلمې په توګه دوی کارې او پړې په بل چا باندې تاسو مخکې خپله یادونه وکړه چې حکومت هغو سیمو ته چې طالبان دلته لاسرسی نه لري او طالبان دومره امکانات نه لري چې هلته که کرونا ویروس پیښ را ثبتېږي هلته ممکن په بعضو ځایونو کې ثبت شوي وي همدا اوس ولې د دوی تدابیر یې ونیسېږي د هغوی د مخنیوي دا خپله یو لامل د دې نه ده چې د جګړه او د اوربند نه موجودیت د کرونا ویروس له خپرېدو د بحران له لویېدو سره مرسته کوي بالکل دا مسله ښکاره خبره ده چې که چېرته دغسې مسایل نه کېږي دا شی هم داسې ورځ په ورځ سرعت کوي له بده مرغه چې هم په هغه سیمو کې چې حکومت حاکمیت لري هم په هغه سیمو کې چې طالبان حاکمیت لري امکان دی ولري چې ځینې پېښې د د دې لپاره په رسنیو کې اعلانېږي حقایق ونه لري چې یا خلک ډېر د هغه سیمې دې موضوع ته توجه کوي یا په طالبانو باندې یو ډول فشار چې مثلا دا موضوع یا دغه وبا چې ده چې د دې کنټرول بیا سخت دی دا په تیزۍ سره روانه ده مثلا اوس یو موضوع چې افغان حکومت هم دغه د بندیانو خوشي کېدو پروسه هم هغه کړې ده یو دلیل یې همدغه دی چې د کرونا د مخنیوي په خاطر باندې خدای مکه چېرته دغه زندانیانو ته انتقال شوله نو هلته خو تاسې پوهېږئ چې بیا زندانیان داسې کم تعداد هم نه دي او بیا ټول څرګند کړي دا به یعنې غټ ناورین رامنځته کړي دې لپاره افغان حکومت یو څه اقدامات کړي دي خو هیله ده چې طالبان هم یو څه پاملرنه ټوله نړۍ او ټول لوی حکومتونو په ګډون باندې په ټوله نړۍ کې حکومتونو لومړی تمرکز په کرونا ویروس باندې دی او ټولې هڅې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه باندې کوي ولې د افغان حکومت لپاره به سخته نه وي چې هم په جګړه باندې په یو وخت کې او هم په کرونا باندې تمرکز ولري او یا هم په یو وخت کې په هم له کرونا سره لاس او ګریوان اوسي هم له جګړې سره طریقه صاحب یوازې کرونا او د جګړې مسله نه د افغان حکومت په یو بل غټ سردردي باندې مخته دی چې ډېره توجه یې هماغې ته راوخواته ده او دغه د کرونا چې دومره چټکۍ سره خپرېږي دې کې هم د دوی دغه یو غټه بې پروایي ده چې دوی هغه دوه ډلې سره د حکومت په سر باندې چانې وهي هره ورځ تاسو ګورئ چې مطبوعاتو ته ځینې خبرې راوځي او طرحې خپرېږي او یو یو ګډ اېتلاف رامنځته کېږي یا یو مثلا یو ګډ حکومت رامنځته کېږي یو بل نوم ورکول کېږي بېرته بیا هغه موضوعات را دي یعنې دوی ترمنځ هغه مذاکرات ولا هم روان دي له دوی دغه اساسي مسایل پاتې دي چې دا به ډېره د شرم خبره د افغانستان حکومت لپاره هم ځکه د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی دی او افغان ولس رایه ورکړې ده د هغې په پایله کې د افغانستان یو منتخب رئیس جمهور اعلان شوی دی نو که چېرته دلته دوی زیات تمرکز په دې کوي او یا د سیګرد حکومت اعلانه د تیر ملي یووالي حکومت په څېر باندې کوي نوم ور بدلې یا د سی یو معامله کوي دا به هم د کمیسیون حیثیت لري غټ تاوان ورسوي هم به د افغان ولس حیثیت او د هغې رایې باندې به یو غټه معامله وي نو د دوی هغه اصلي فوکس تمرکز توجه په دغې موضوعاتو کې هم ده 
یو ټیم د کورونا مبارزې لپاره ځانګړې کړی دی بیرته کنټرول نشته دی نظارت نشته دی چې دوی څه وکړل څه ونه کړل یو د بل حال خبر نه دی او هغه خو د طالبانو سره د جګړې او دا مسله خو چې ده خو زموږ اسینم د څوارلس پنځلس کاله راپېښه ده هغه بېله موضوع ده له بده مرغه چې طالب کې دومره ترحم او رحم نشته چې په دې حقه روژه کې افغان حکومت افغان ولس غوښتنه دغه وه چې ورباندې لاندې کې یا حد اقل د روژې د احترام او درناوي او په خاطر باندې دغه وحشانیا یا بریدونه یا ځانوژنې بندې کوي له بده مرغه تاسو ولیدل چې په دغه څو ورځو کې ځینې افغان سرتیري چې په روژه ماتې ناست و دوی په برید وکړ همداسې نورې ډېرې پېښې په رسنیو کې تاسو شاهدان است چې وکړلې نو دا ټول مسایل زه فکر کوم چې هم خلک ځینې یو تعداد ولس خلک چې دي طالب سره اوږده پیدا کوي حتی اوس تاسو په ټولنیزو شبکو کې ګورئ ځینې فعالین دي چې په دغې وخت کې هم چې حداقل باید سولې ته کار وشي د سولې د پرمختګ لپاره مثبت فکرونه یا مثبت نظریات خپاره شي دوی هغه اوږدهیي نظریات او بحثونه په پرسانیو کې هم روان دي په ټولنیزو شبکو کې هم روان دي چې یو ډول تعریف ته پیغور ورکوي تعریف پسې سپکې سپورې وایي او بله ډله بیا شته چې هغه د طالب پلوي کوي افغان حکومت په خلاف باندې ځینې ننګونې وونکې خبرې او دغه مسایلو ته لمن وهي نو زه فکر کوم دا په ټوله کې د سولې په خیر نه وي او موږ تاسو ته یو لوی سرخوږی او دغه روان جنګونه وي او قربانیانې وي او موږ به یو ولې طالبان اوربند نه کوي د جګړې لپاره څه توجیه لري په داسې حال کې چې دوی له بهرنیو ځواکونو سره اوربند کړي ولې افغان حکومت چې هم له کرونا سره هم له لوږې سره لاس او ګریوان ده په عین حال کې دوی د افغان حکومت پر وړاندې جګړې ته لا هم شدت ورکړ خا د دغې په اساسي علت باندې ما په خپلو خبرو کې وختي مل چې نه پوهېږم د یو بند کې د طالب تاوان چې شي خو زه فکر کوم چې دلته مسله یوازې د طالبانو نه ده طالب خپلواکه نه دی طالب په دې مسایلو کې په خپلواک ډول باندې پرېکړه نه شي کولای شاید شاید ځینې ځینې سیاسي مسایل هم وي او ځینې او په ټوله کې فکر کوم امریکا هم نه غواړي چې افغانستان کې د داسې سوله او امن او یو یو سوله ایز نظام حاکم شي ځکه د اکثرو که چرته سوله راشي افغان وطن کې هغه راشي بیا به امریکا حضور دلته به معنا شي د امریکا هغه کوم مقصد دپاره شي دلته راغلي و هغوی د ناکامۍ لامل به روښانه شي نو په ټوله کې طالبان هم خپلواکه نه دي په دې موضوع کې چې دا حال کې یو بل دا دی چې اساسي پوښتنه که د طالبانو نه همدا وشي چې یاره په اوربند کې ستاسو تاوان چې شی دی یا کوم داسې مسله ده چې هغه تاسو د اوربند مخنیوي ته اوربند کولو نه کولو ته مجبور کړي یاستی نو زه نه پوهېږم چې په دې کې به د طالب څه تاوان ډېره مننه افتاب صاحب پاڅون صاحب که تاسو راته ووایاست د کرونا ویروس اغېزې د افغانستان د سولې پروسه باندې څومره دي یعنی اوس په ټوله نړۍ کې تقریبا غونډې کول بند شوي دي یا غونډې کول ممنوع اعلان شوي دي په داسې حال کې چې بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي نو باید غونډې وسي باید طالبان او افغان حکومت استازي په یو میاشت سره کېږي یعنې او د هغه تر څنګ دلته په داخل کې افغان حکومت ډېر له سو له کرونا ویروس سره په مبارزه باندې لګیا ده په نړۍ کې مثلا نړیوال ټول له کرونا ویروس سره مبارزه باندې لګیا دي چې د افغانستان سوله یې بېخي له یاده وتلې ده پروسه یعنې تاثیرات یې ستاسو په نظر د کرونا په سوله باندې څومره دي بالکل چې کرونا ویروس په سوله کې ډېر زیات یعنې سوله خنډونو سره مخ شوی د کرونا ویروس له امله نه حکومت خپل هغه ناست یا کنفرانسونه کولی سي نه ولس مثال دوی زړه کولی سي چې دوی عامه په هوایي وکړي یا ذهنیت سازي وکړي او نه مثال بعضې اجماع رامنځته کېدلی سي هم د طالبانو منځ کې نه کېږي هم د حکومت دې دا هم یو غټ ستونزه ده یا غټ مشکلات ده چې حکومت سولې ته نور هم مثال خنډونه ورته پېښېږي یو لامل یې کرونا ده د هغه تر څنګ پاڅون صاحب په دغه سیاست شرایطو کې څه کول په کار دي طالبانو ته څه کول په کار دي او حکومت ته څه کول په کار دي که لنډ ټوکو راته ووایست حکومت ته خو دا په کار ده چې د کرونا کومه پروسه یا کوم پلان چې د کرونا د مخنیوي لپاره لري هغه پروسه د لطفا د هغه مافیایي کړیو څخه واخلي او هغه کسان چې وطن ته ژمن دي ولس ته ژمن دي خدای ته ژمن دي هغه هغه کسان ته یې وسپاري چې تر څو دوی وکولی شي د کرونا ویروس په مقابل کې ډېر په شفافه توګه مبارزه وکړي او ولس د دغه اوبا یا دغه ویروس څخه وژغوري او طالبانو څخه مو دا خواهش ده چې ژر تر ژر دوی اوربند ته غاړه کېږدي 
هغه ولایتونه هغه لرې پرتې سیمې چې هلته شفاخانې د طالبانو د لاسه یا د طالبانو لخوا له مثال ډنګې شوې دي هلته عامې روغتیا هلته عامه پوهاوی هلته شفاخانې موجود نسته کلینیکونه نسته نو طالبان نه خواهي ده چې دوی غاړه کېږي حکومت ته او اوربندو کې تر څو هغه خلک چې لرې پرتو سیمې کې پراتې تر څو ډاکترانو کولی شي هغوی ته رسېدګي وکړي ډېره مننه جاوید آفتاب او عبدالله پاڅون زما د دې خپرونې ډېر قدرمند میلمانو له تاسو نه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونې کې له موږ سره ګډون وکړ قدرمند لدون کو د تان سیاست خپرونه تر همدې ځایه او تر دې چې یو ځل بیا موږ ستاسو په چوپړ کې حاضر وي خو وخت ولري په پاک څښتن مو